ఒకే అన్నీ బాగున్నాయి కానండి ఇంత గొప్పవాడు అంటున్నారు ఆకాశం అంత రూపం ఉన్నవాడు అంటున్నారు చంద్రుణ్ణేమో ఆభరణంగా పెట్టుకున్నాడంటున్నారు దశ దిశలు వస్త్రంగా కట్టుకున్నాడంటున్నారు ఆనందము స్వరూపముగా ఉన్నవాడంటున్నారు అలాంటి వాడు మాకెందుకు దొరుకుతాడండి బాగా చదువుకోవాలి భక్తి ఉండాలి ఉపచారాలు చెయ్యాలి పూజలు చెయ్యాలి మాకేం తెలుసు మాకేం చేత కాదు కాబట్టి ఈయన మాకేం దొరకడు మేము బయలుదేరుతున్నాం అని ఉత్తర ఎందులు పీకండి అని శంకరాచార్యులు వారు అంటున్నారు ఎవరికి దొరుకుతాడో తెలుసు ఆయన సువినయో స్వభావాయతే పరమాత్మ నీవెంత గొప్పవాడవయ్యా అని ఒక్క మాట అని ఇలాను వెంటనే వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుంటాడు వినయంతో నీకు ఇలా అనడం వచ్చా ఇప్పుడు శంకరాచార్యుల వారు నమస్కరించు అనలేదు నారదుడు వింజుడికి ఎలా చెప్పాడో అలాగే మనకి చెప్తున్నారు ఎంత అందమైన శ్లోకమో చూడండి సువినయో ఎస్ ఎస్ స్వభావాయతే నువ్వు వినయంగా ఉంటే నీకు లొంగుతాడు వినయం అంటే ఏమిటండి ఏదో నా ఒక గురువుని చూడగానే వినయంతో ఉండాలనుకోండి ఎలా వినయం ప్రకటిస్తారు మీరు వారిని చూడగానే ఓ నమస్కారం చేస్తారు అంతే కదండి వినయం అంటే నమస్కారము చేత ఆవిష్కృతం అవుతుంది ఆ నమస్కారం ఎవరికి పడితే వారికి ఎలా పడితే అలా చేయడాన్ని శాస్త్రం నిషేధించింది ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎప్పుడు పడితే ఎప్పుడు ఎలా పడితే అలా నమస్కారం చేయకూడదు ఇంట్లో తల్లిదండ్రులకి ఒక్కటే నమస్కారం చేయాలి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారము చేసినప్పుడు కోరికే కోరరాదు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా మంది దీన్ని అధిగమిస్తారు నమస్కారం చేయడమే పోయిందనుకోండి ఈ రోజుల్లో తల్లిదండ్రులకి నమస్కారం చేస్తే మీరు నోరు విప్పి ఏది అడగకూడదు మీరు పరీక్షకు వెళ్తూ తల్లిదండ్రులకి నమస్కారం చేశారనుకోండి విజయీభవ అన్నం తెలియదా తల్లిదండ్రులకి తెలుసు ఒక్కసారే నమస్కారం చేయాలి పదిమార్లు తల్లిదండ్రులకు నమస్కరించరాదు ఒక రోజులో ఒక్కసారి తల్లిదండ్రులకి నమస్కారం అప్పుడు కోరిక కోరరాదు రెండు ఈశ్వరాలయంలోకి వెళ్ళారనుకోండి నాలుగు మార్లు నమస్కారం చేయాలి ఒక్కసారి నమస్కారం చేసి దేవాలయాన్ని విడిచిపెట్టరాదు ఒకసారి నమస్కారం నిలబడి చెయ్యాలి లోపలికి వెడుతూ ముందు మానసికమైన నమస్కారం ఒకటి ఏ శివాలయానికో వెళ్ళారనుకోండి వెంటనే మీరు వృషస్య వృషణం స్పృష్ట్వా శృంగ మధ్యే శివాలయం దృష్ట్వా క్షణం నరోయాతి కైలాసే శివ సన్నిధిం అని కుడి చేత్తో అవయవాన్ని పట్టుకుని ఎడం చేత్తో బొటన వేలు చూపుడు వేలు శృంగముల మీద వేసి దాని మధ్యలోంచి చూడాలి కవచం పెట్టి ఉండకపోతే చూసి ఉత్తర క్షణం చూస్తున్నప్పుడే మనస్సుతో నమస్కారం చేయాలి నిలబడి ఒక నమస్కారం ఆలయంలో దర్శనం అయిన తర్వాత బయటకు వచ్చి కూర్చుని అద్దంలో ఎలా కనపడుతుందో ప్రతిబింబం అలా ఇక్కడ చూస్తూ ఒక నమస్కారం నాలుగు నమస్కారములు చెయ్యాలి ఈశ్వరాలయమునందు కోరిక చెప్పవచ్చు అస్తమానం కోరికల కోసం వెళ్ళకూడదు మీకు ఏదైనా ఆపద వచ్చిందనుకోండి మీరు చక్కగా మీరు ఎవరైనా దానికి సమర్థులైన వారికి ఎలా చెప్తారో అలా ముందు ఈశ్వరుడికి చెప్పాలి ఈశ్వర నాకు ఈ ఆపద వచ్చింది నిన్ను నమ్మి ఉన్నవాడిని ఈ ఆపద తీర్చుకోవడానికి నేను ఫలానా వారి దగ్గరికి పెడుతున్నాను వారి ఎందు నీవు ప్రకాశించి నన్ను వారు చూడగానే నా ఎందు వాత్సల్యము పిల్లుబుకి నా కష్టమును తీర్చేటటువంటి మనస్సు వారి ఎందు ప్రకాశింపచెయ్యి అని మీరు నమస్కరించి మీరు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళారో వాళ్లల్లో కూడా ఈశ్వరుడే కూర్చునున్నాడని మాట్లాడాలి అప్పుడు మీకు ఆ ప్రకాశము దొరుకుతుంది కాబట్టి దేవాలయమునందు నాలుగు నమస్కారాలు దేవాలయమునందు నాలుగు సార్లు నమస్క ఐదు సార్లు నమస్కరించవచ్చు కూడా కానీ సన్యాసి కనపడితే మాత్రం నాలుగు సార్లు నమస్కరించాలి ఒక్క నమస్కారం చేసి కూర్చోవద్దని చెప్పారు ఎందుకు నాలుగు సార్లు నమస్కరించాలి వారికి నమస్కరించేటప్పుడు ఓం నారాయణాయ నారాయణాయ నమో నారాయణాయ అని నమస్కరించాలి నాలుగు ఎందుకంటే వారు జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తి అన్న మూడు అవస్థలను దాటి తురీయమునందు ఉంటారు నాలుగో అవస్థలో ఉన్నవారు కాబట్టి వారు నాలుగు నమస్కారములు చేయాలి చేసిన తరువాత సన్యాసిని ఎన్నడూ కోరరాదు సన్యాసిని ఎప్పుడూ కోరకూడదు నేను అబద్ధం చెప్తున్నాను అనుకుంటున్నారేమో ఇది ఒకనాడు పరమాచార్య స్వామి చెప్పిన మాట వారు తురీయమునందున్నారు వారికి తల మీద సాలగ్రామం పెట్టి అభిషేకం చేసి సన్యాసం ఇచ్చారు వారు దేని కొరకు మోక్షమును పొందడానికి అంతే అందుకే వారు నమస్కారం చేస్తే నారాయణ 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 అంటారు ఎందుకని మోక్షం ఇచ్చే జనార్దనం వారు అన్నిటినీ నారాయణ పురస్ స్మరణతో అనుసంధానం చేస్తారు నారాయణ 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 కాబట్టి ఇప్పుడు వారి దగ్గరికి వెళ్ళి కోర్కెలు కోరకూడదు నాలుగవ అవస్థలో ఉన్న మహానుభావుడిని ఒక్క నమస్కారం చేయాలి చేసి కూర్చోవాలి 
కాబట్టి ఎక్కడ ఎలా ఉండాలో అలా నమస్కారం చెయ్యాలి అందుకే మనకి తెలుగు నాట ఒక అలవాటు ఉంది మీరు చూడండి దండం పెట్టాడండి అంటారు దండం పెట్టాడండి అంటే దండము అంటే కర్ర కర్ర పెట్టాడు అక్కడ ఏమైనా దండం పెట్టడం ఏమిటండి అంటే ఒక కర్రని మీరు అలా పెట్టి ఎవరో పిలిచారని ఇలా అన్నారు అనుకోండి అది పక్కన పడిపోతుంది దండం దండం పెట్టడం అంటే ఏమిటో తెలుసా అండి భగవంతుని మ్రోల తల్లిదండ్రుల మోల గురువు మో మ్రోల పెద్దల మ్రోల అలా పడాలి నీకు సాష్టాంగ నమస్కారం తెలియక్కర్లేదు ఒక కర్ర పడిపోయినట్టు పడిపోవాలి వాళ్ళ ముందు అలా పడిపోతే ఉత్తర క్షణాభ్యున్నతి కాబట్టి ఇది వినయము ఇది ఆవిష్కృతము కావాలి నీకేం తెలియాలి నీకేం తెలియక్కర్లా అలా పడగలవా పోని నేల మీద ఒక్కసారి పడిపోగలవా ఒక్కసారి ఇలా తల వంచగలవా ఇలా అనగలవా ఇలా అనడం ఎందుకు ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు ఐదు కర్మేంద్రియాలు బుద్ధి శిరస్సు పదకొండింటిని నీ స్వాధీనం చేశానండం అలా అనగలవా నువ్వు అలా అనగలిగితే సువినయో ఎస్ ఎస్ స్వభావాయతే అలా అన్నవాడికి లొంగిపోవడం ఆయన అలవాట అయా నీతో వచ్చేస్తాడు ఇంటికి అంతటి అమలేశ్వరుడు నీ వెంటబడి వస్తాడు నీ ఇంట్లో కూర్చుంటాడు నీ గుండెల్లో కూర్చుంటాడు నీ సంగతి ఆయన చూసుకుంటాడు నీకు ఎందుకు భయం తస్మిన్ మే హృదయే హృదయం సుఖే నరమతాం నీ హృదయంలో కూర్చొని నిన్ను కూడా ఆనంద స్వరూపుణ్ణి చేస్తాడు సుఖం ఇస్తాడు నీకు నిన్ను రమింప చేస్తాడు సాంబే పరబ్రహ్మణి అటువంటి సా అంబ అంబతో కూడినటువంటి పరమేశ్వరుడు ఉన్నాడే ఆయన అమలేశ్వరుడై ఉన్నాడు ఆయన్ని తెచ్చుకోవడం నువ్వు నేర్చుకో మనకి ఇటువంటి స్థితిని పొందినటువంటి వాళ్ళు నాయనారులలో ఒక మహానుభావుడు ఉన్నాడు ఆయన్ని అమర్నీతి నాయనారని పిలుస్తుంటారు ఈ అమర్నీతి నాయనార్ది ఒక చిత్రమైనటువంటి స్వరూపం ఎందుచేత అంటే ఈయన భగవంతుణ్ణి అపారమైనటువంటి భక్తితో కొలిచాడా అంటే భగవంతుణ్ణి కొలిచాడని మీరు చెప్పలేరు ఆయన భాగవతుల్ని కొలిచాడు ఇదో చిత్రం భగవంతుణ్ణి కొలవడం గొప్ప భాగవతుల్ని కొలవడం గొప్ప అంటే భాగవతుల్ని కొలవడం చాలా గొప్ప భగవంతుణ్ణి ప్రేమించిన కన్నా భాగవతుల్ని ప్రేమించిన వాడిని చూసి భగవంతుడు సంతోషిస్తాడు నాకు ఉపకారం చేయడం కన్నా నా కొడుకు పరుసు ఎవరో కొట్టేసినప్పుడు అదేంటి స్టేషన్లో టిక్కెట్ కొనుక్కోవడం ఎలా అని చెప్పి దిక్కులు చూస్తున్న నా కొడుకుని గుర్తుపట్టి నువ్వు కొట్టేసరా అబ్బాయి కదా ఏం బాబు ఇలా నించున్నావు అంటే ఎవరో పరుసు కొట్టేశారండి ఆ పండక్ ఇంటికి వెళదాం అనుకున్నాను టిక్కెట్ కొనుక్కోవడానికి డబ్బులు లేవు ఎలాగా అని నిలబడిపోయాను ఇక్కడ నాకు ఎవరు తెలియరంటే పర్వాలేదులే నాయన నేను ఇస్తాను డబ్బులు కొనుక్కో మీ నాన్నగారు నాకు పరిచయం అయ్యా అని చెప్పేసి ఒక టిక్కెట్ కొని ఇచ్చారు అనుకోండి మా అబ్బాయి వచ్చి నాన్నగారండి నిన్న నా పరుసు కొట్టేస్తే ఫలానా వారండి ఆయన నాకు టిక్కెట్ కొని ఇస్తే వచ్చానన్నారు అనుకోండి నా జీవితాంతం మీరు నాకు జ్ఞాపకం ఉంటారు అంటే ఒక ఉదాహరణ చెప్పా మా అబ్బాయికి అలా పరుసు పోవాలి మీరు టికెట్ కొనాలని నా ఉద్దేశం కాదు లేకపోతే ఉపకారం చెయ్యమని నా ఉద్దేశం కాదు కానీ తన తన వారికి చేసిన ఉపకారం తనకి బాగా జ్ఞాపకం ఉంటుంది అందుకని ఈయన ఏం చేసేవాడంటే ఒక గొప్ప సత్రవు కట్టాడు భాగవతులందరూ కూడా అక్కడికి వచ్చి భోజనం చేసేవారు చక్కటి భోజనం పెట్టేవాడు వాళ్ళకి రోజు వస్త్రదానం చేసేవాడు ఈ భాగవతులందరూ భగవంతుణ్ణి నమ్మిన వారు కాబట్టి ఇవి నేను ఇవ్వడం వల్ల ఈశ్వరుడు ప్రీతి చెందుతున్నాడనేవాడు అందుకిస్తున్నాననేవాడు పొంగిపోతుండేవాడు పరమ సంతోషపడిపోతూ ఉండేవాడు ఇలా చేస్తూ ఉండగా కొన్నాళ్ళకి శంకరుడు చూశాడు నీ గొప్పతనాన్ని లోకంలో ప్రకాశింపచేయాలరా నేను ఇలా విడిచిపెట్టేస్తానా అన్నాడు ఇదే వినయంతో ఒక్కసారి భగవంతుడు ముందు నిలబడితే ఎలా హృదయంలో దూరి రక్షిస్తాడో చూపించడం అమర్నీతి నాయనారి యొక్క జీవితం ఒకనాడు శంకరుడు బ్రహ్మచారి రూపంలో వచ్చాడు ఓ గోచి ఒకటి పెట్టుకున్నాడు పెట్టుకుని ఆ దర్భలు చేత్తో పట్టుకున్నాడు ఓ గొడుగు చేసుకున్నాడు వామనమూర్తి వచ్చినట్టు వచ్చాడు వస్తే ఈయన గబగబ ఎదురిళ్ళాడు ఓయ్ రుద్రాక్షమాలలు వేసుకుని విభూతి పెట్టుకుని ఎంత అందంగా ఉన్నాయి ఓయ్ పిల్లడా చాలా సంతోషం ఇవాళ నువ్వు మా యొక్క సత్రవులో ఉండి కొద్దిగా భోజనం చేసి హాయిగా ఉండి వెళ్ళాలనాయన అన్నాడు తప్పకుండా మీ సత్రవులో ఉంటాను తప్పకుండా మీరు పెట్టిన భోజనం చేసి పెడతాను కానీ ఒక్కసారి నదికి వెళ్ళి స్నానం చేసి వస్తాను నాకు ఉన్నవే రెండు గోచీలు ఒంటి మీద ఒకటి ఉంటుంది ఒకటి దండానికి కట్టి ఉంటుంది ఈ దండానికి కట్టినటువంటి గోచి ఆరలేదు వచ్చిన బాధ ఇంకా తడిగా ఉంది నీకు ఇస్తాను దీన్ని ఆరయ్ ఎలా ఆరేయాలో తెలుసా బాగా ఎండగా ఉన్న చోట ఆరయ్ నేనేం చేస్తానంటే అలా వెళ్ళి స్నానం చేసి ఇలా వస్తాను నువ్వు నాకు ఆ పొడిగోచి ఈ తడిగోచి విప్పేసి పొడిగోచి పెట్టుకుని భోజనం చేస్తానన్నాడు 
ఆయన అన్నాడు అదెంత పని తప్పకుండా అంటే ఆయన అన్నాడు ఇదేదో ఒట్టి గోచి అనుకోకు మహామహిమాన్వితమైన గోచి కాబట్టి దీన్ని చాలా జాగ్రత్తగా ఉంచాలి సుమా తప్పకుండా అండి అలాగే ఉంచుతానన్నాడు ఇప్పుడు దాన్ని పాపం ఈ అమర్నీతి నాయన జాగ్రత్తగా పెట్టుకెళ్ళి మామూలు బట్టల్లో కలిసిపోయి అందరూ ఆరేసుకున్న బట్టల్లో దీన్ని ఆరేస్తే ఎవడో పట్టుకుపోతాడేమో అని చెప్పి కాటేజెస్లో చూడండి గోడల మీద అందరూ బట్టలు ఆరేసుకుంటే తీసుకెళ్ళిపోవాలి కాదు పాపం పక్క పక్క రూమ్లో వాళ్ళు ఆ రూమ్ ఖాళీ చేసేసే ముందు చూసే గోడ మీద మన బట్టలు ఉన్నాయి పట్టుకొచ్చే అంటే పక్క వాళ్ళు ఆ తువ్వాలు కూడా మన తట్టి పట్టుకుపోతుంటారు అలా ఎవడ పట్టుకుపోతాడో ఇదేదో చాలా పవిత్రమైన గోచి శక్తి కలిగిన గోచి అన్నాడు అయినా ఎందుకు వచ్చిందని చెప్పి ఈయన గోచి ఆరేసి అక్కడ కూర్చున్నాడు ఆడగానే మడ తెట్టి దాన్ని తీసుకెళ్లి అందరికీ వితరణ చేసే వస్త్రాలతో కలిసిపోకుండా భద్రంగా వేరే అట్టె పెట్టి బీరువాలో పెట్టి కూర్చున్నాడు ఇలా వెళ్ళాడు అలా వచ్చేసాడు ఏ స్నానం చేయాలి నిత్యం మీద గంగ ఉంది అన్నాడంతే తడిసిపోయాడు వచ్చేసాడు అబ్బో ఒళ్ళంతా తడి చలేస్తోందో అయి తొందరగా గోచి పట్రా పెట్టుకుంటానన్నాడు ఆయన లోపలికి వెళ్ళి ఇట్టే వస్తానని వెళ్ళాడు ఆ గోచియే లేదు అన్నీ ఉన్నాయి అమ్మన ఆయన చాలా మహిమాన్విత గో మైన గోపి గోచి అన్నాడు ఇది ఎక్కడ కూడా ఎవరో అని చెప్పేసి ఇల్లు వెతికాడు వాకిలు వెతికాడు ఈయనేమో తడి గడగడ 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 ఆడిపోతుంటే దిక్కుమాల గోచి ఎక్కడ పెట్టావు పత్ర అంటాడు ఈయన అయ్యా వచ్చేస్తున్నాను నన్ను మన్నించండి గోచి కనపడలేదన్నాడు ఆ నాకు అర్థమైంది నీ కన్ను నా మీదే పడింది నాకొక మహిమాన్వితమైన గోచి ఉందని ఎప్పటికైనా నేను నిన్ను చూడ్డానికి వస్తానని నాకు కొత్త బట్టలు పెట్టే ప్రయత్నంలో ఈ పాత గోచి కొట్టేయచ్చని దానివల్ల మహిమలు పొందచ్చని నా గోచి కాజేశావు హమ్మ వైశ్యుడా నీ సంగతి నాకు తెలియదు అనుకున్నావా నువ్వు నువ్వు చేసిన అన్నదానంలో నువ్వు చేసిన వస్త్రదానంలో వ్యాపారమే ఉంది అందులో నీకు నిజంగా భగవంతుని ఎందు ప్రీతి లేదన్నాడు అంటే ఆయన అన్నాడు అంత మాట అనకండి నిజంగా నాకు అటువంటి ఏ విధమైన స్వార్థం లేదు అంటే నిరూపించుకుంటావా అన్నాడు నిరూపించుకుంటానన్నాడు అయితే సరే ఏది ఓ గోచీలై పెట్టుకుని నేను పెట్టుకున్న గోచి పిండి ఒక తులాభారంలో వేస్తాను ఒక తక్కెట్లో నా గోచి అంత గొప్పది అంత గొప్పది అంటుంటే వీళ్ళందరూ ఏమిటా మొండికేసి మాట్లాడటం ఏదో పెద్ద గోచి గొప్పది గోచి గొప్పది అంటున్నాడు అనుకుంటున్నారు కదా నా గోచితో సమానమైన వస్త్రాలు ఐశ్వర్యం నీ దగ్గర ఉందేమో చూపించాడు అని గోచిను ఓ పక్కన పారేశాడు తక్కెట్లో పాపం ఆయన ఇంట్లో దానం చెయ్యడానికి పెట్టుకున్నటువంటి పంచలు చీరలు తీసుకొచ్చి అన్నీ వేసేశాడు లేవదు అమ్మో నిజమే ఎంత గొప్పదో ఈయన పెట్టుకున్న గోచియే ఇంత గొప్పదైతే ఈయన గొప్పదని చెప్పిన గోచి ఎంత గొప్పదో అనుకుంటున్నారు చూసేవాళ్ళు ఇంట్లో ఉన్న బంగారం తెచ్చేశాడు వెండి తెచ్చేశాడు స్థిరాస్తుల యొక్క పత్రాలు తెచ్చేశాడు చరాస్తులు తెచ్చేశాడు అన్ని తక్కెట్లో పెట్టేశాడు ఇహ తోగలేదు ఆలోచించాడు ఓహో వచ్చిన వాడు సామాన్యుడు కాడనుకున్నాడు భార్యని పిలిచాడు ఇద్దరు బిడ్డల్ని పిలిచాడు రండి అన్నాడు అందరూ చూస్తుండగా ఒక మాట చెప్పాడు నేను ఎప్పుడు ఏది దానం చేసినా నేను ఎప్పుడు ఎవరికి ఏది పెట్టినా అది పరమేశ్వర ప్రీతి కొరకు మాత్రమే పెట్టిన వాడనైతే ఆ పుణ్యబలము చేత నా మాట సత్యమైతే ఆ గోచీతో సమానంగా ఇటువైపు తక్కడ పైకి లేచుగాక అని ఆ తక్కెట్లో నలుగురు నించున్నారు ధన్ అని గోచీ ఉన్న వైపు కిందకి దిగిపోయింది పైకి లేచిపోయింది బ్రహ్మచారి అంత ధ్యానమైపోయాడు ఆ దేవాలయంలో ఆయన రోజు ఏ శంకరుణ్ణి ప్రార్థిస్తాడో ఆ పరమాత్మ నందివాహనారుడై పార్వతీ సహితుడై సాకారంగా ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఈ నలుగురిని తనలో ఐక్యం చేసుకున్నాడు నీవు చేసిన సేవలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనాన్ని ఆవిష్కరించి నిన్ను నాలో కలుపుకోవడానికి నువ్వు ఒక్క నమస్కార నిజాయితీతో చేసినందుకు నా వస్త్రము కన్నా నీ వినయం గొప్పదని తక్కెటని పైకి లేపి నీలోకి నాలోకి నిన్ను తీసేసుకున్నానన్నాడు ఇప్పుడు చూడండి ఇది శంకరాచార్యులు వారు అంటున్నారు స్వభావాయతే ఒక్కసారి వినయంతో నమస్కరించగలిగితే లొంగిపోవడం అలవాటైన వాడు అన్నారు ఏం మా స్వామి చెప్పిన దాంట్లో దోషం ఉందా అమర్నీతి నాయనారని ఒక నాయనారే ఉన్నారే దీనికి ప్రమాణంగా కాబట్టి భగవంతుణ్ణి నమ్మినటువంటి వాడికి ఒక్కసారి ఓంక ఆ క్షేత్రానికి వెళ్ళి ఓంకార క్షేత్రం దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ ప్రణవలింగం దగ్గర అమలేశ్వర లింగం దగ్గర ఎవరు శిరస్సు ఉంచి నమస్కరిస్తున్నారో వారికి అన్ని అభ్యున్నతలు కలుగుతాయి ఆ వెనకనున్న చరిత్ర తెలుసుకుని ఆ లింగము యొక్క స్వరూపాన్ని అనుసంధానం చేసుకుని వినయంతో రెండింటినీ ఇక్కడ పెట్టుకుని వెనక్కి తెచ్చుకోవడం మనకి చేతనవాలి 
అలా అయిన నాడు మనం అభ్యున్నతిని పొందుతాం అంత పరమోత్కృష్టమైనటువంటి స్వయంభూ లింగము ఓంకారేశ్వర లింగము కనుక ఈ ఓంకారేశ్వర లింగమునందు ఉత్సవాలు ఎలా ఉంటాయి లేకపోతే పటాటోపం ఎలా ఉంటుంది పూజ ఎలా ఉంటుంది ఇది కాదు ఇది అహంకార నిర్మూలనము అభ్యున్నత కలిగినది ఇది వినడం చేత ఇది తెలుసుకోవడం చేత దీన్ని దర్శించడం చేత జీవితానికి ఒక పదం నిర్దేశకమవుతుంది ఒక కొత్త మలుపు తిరుగుతుంది కాబట్టి కేవలం విన్నంత మాత్రం చేత నేను ఒక మాట చెప్తాను మీరు ఏమనుకోకండి నిజంగా ఓంకారేశ్వరం వెళ్ళామనుకోండి అసలు ఇలా అనుసంధానం చేసుకోవాలని కానీ దాన్ని ఇలా చూడాలని కానీ మనకి తెలియకపోవచ్చు అక్కడికి వెళ్ళకపోయినా ఇక్కడ కూర్చుని మీరు దాన్ని మనస్సులో చూస్తున్నారు అనుకోండి మీకు క్షేత్రముతో పాట ఆ లింగం కూడా ఇప్పుడే ఇక్కడే మీ హృదయంలోకి వచ్చేసింది అందుకే శివమహాపురాణంలోకి జ్యోతిర్లింగాల యొక్క చరిత్రని తీసుకురావడానికి కారణం అది కాబట్టి ఇప్పుడు ఓంకారేశ్వరము మనం పూర్తి చేయగలిగాం 